താലിബാനെതിരെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജി സെവൻ രാജ്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്തുണയുമായി അമേരിക്കയും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അഫ്ഗാനിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കൽ അതികഠിനമെന്നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായ രക്ഷാദൗത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നിനകം ഈ ഒഴിപ്പിക്കൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് അവരുടെ നീക്കം അതിനുശേഷം താലിബാനെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാണെന്നും ബൈഡൻ അതിനിടെ പഞ്ചീർ മേഖല കൂടി പിടിച്ചെടുക്കാൻ താലിബാൻ നീക്കവും തുടങ്ങി Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul is going to be hard and painful no matter when it started, when we began. It would have been true if we had started a month ago or a month from now. There is no way to evacuate this many people without pain and loss of heartbreaking images you see on television. ISIS-K is a sworn enemy of the Taliban, and they have a history of fighting one another. But every day we have troops on the ground. These troops and innocent civilians at the airport face the risk of attack from ISIS-K from a distance, even though we're moving back the perimeter significantly. വിവരങ്ങളുമായ ഹരീഷ് ആണ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ഹരീഷ് താലിബാനെ അംഗീകരിക്കാൻ ഇല്ല എന്ന് സംഘടനകളെല്ലാം തന്നെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ സംഘടനകളെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ ഒഴിപ്പിക്കൽ ദൗത്യം പൂർത്തിയായ മുറയ്ക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളതാണ് അമേരിക്കയും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും മാധു ഈ മാസം ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്നോട് കൂടി തന്നെ എല്ലാവരെയും തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ബൈഡൻ പങ്കുവെക്കുന്നത് പക്ഷേ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്നിനകം തന്നെ എല്ലാവരും തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു കാരണം ജർമ്മനിയും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയും തന്നെ കാബൂൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് മുൻകരുതൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു കാരണം കാരണം ഐ എസിൻ്റെ ഒരു സ്ഫോടക സ്ഫോടനം ഉണ്ടാവും ഒരു ഭീകരാക്രമണം കാബൂൾ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും കാബൂൾ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തേണ്ട സാഹചര്യമില്ല നിലവിലെ സാഹചര്യം ബന്ധപ്പെട്ട് അധികൃതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിലവിൽ കാബൂളിലേക്ക് എത്തേണ്ട സാഹചര്യമുള്ളൂ എന്നെല്ലാം തന്നെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ പല രാജ്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു കാരണം ഒരു ഭീകരാക്രമണം പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നൊരു ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ തന്നെ നൽകുന്നത് എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന ബൈഡൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ മുന്നിൽ പങ്കുവെച്ചത് ബൈഡൻ പറയുന്നു കാരണം ഏറ്റവും ഹാർഡാണ് കാരണം അതികഠിനം തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഈ ഒഴിപ്പിക്കൽ യജ്ഞം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വരെ കാരണം വളരെ ദുസ്സഹമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് കാരണം നിലവിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ പല വിഷയങ്ങൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന വിഷയം എന്താ വെച്ചാൽ കാബൂളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എല്ലാ അതിർത്തികളും തന്നെ ഈ പറയുന്ന താലിബാൻ്റെ കയ്യിലാണ് ആ താലിബാൻ്റെ അതിർത്തികളിൽ നിന്ന് താലിബാൻ്റെ അതിർത്തികളിൽ നിന്ന് കാബൂളിലേക്ക് എത്താൻ വളരെ ദുസ്സഹമായ സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പ്രാ എത്രത്തോളം നടപ്പിലാവും എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്നോട് കൂടി തന്നെ ഈ കറിയുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും തന്നെ അത് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമെന്നാണ് ബൈഡൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോഴും തന്നെ കാബൂൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ നിയന്ത്രണം അമേരിക്കയുടെ കയ്യിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ജനങ്ങളെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും എന്തായാലും പഞ്ചീർ മേഖലയിലേക്ക് കൂടി തന്നെ താലിബാൻ നീങ്ങുന്നു കാരണം പഞ്ചീർ മേഖലയിൽ മാത്രമാണ് നിലവിൽ താലിബാൻ്റെ ഭരണം ഇല്ലാത്തത് ബാക്കി എല്ലാ പ്രവിശ്യകളും അവർ പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ പ്രവിശ്യയിൽ തന്നെ പഞ്ചീർ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അഹമ്മദ് മസൂദിൻ്റെ നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ ഗറില നേതാവായിരുന്ന അഹമ്മദ് മസൂദിൻ്റെ ഇടമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രവിശ്യയിലേക്ക് കൂടി തന്നെ താലിബാൻ നീങ്ങിക്കുന്നു കൂടുതൽ താലിബാൻ ഭീകരർ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് അവർ അത് ആ മേഖല കൂടി പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകളും വരുന്നത് എന്തായാലും സംഘ സംഘർഷ ഭരിതമാണ് മാധു അഫ്ഗ